好手林阳配李阳，王吉林近日到清晨杯羽球赛担任赛事大使，并以队长身份邀来举重女神郭婞淳、柔道女神杨永伟等台湾顶尖运动员齐聚一堂切磋球技。林阳配近期会先征战亚锦赛，接下来将积极争取巴黎奥运的参赛资格。由于两人在东京奥运后一度陷入低潮，李阳希望能尽快把状态调整好。现在有点像回到二零一九年的感觉，还不知道奥运谁会去，但我们会尽力。对于戴资颖松口谈退休，李阳也有感而发说道：“像小戴说的，要好好珍惜每次比赛，毕竟我也觉得不远了。”认真的坦言，他近期有到学校当老师，未来也有其他规划。二零二四年可能是他最后一场奥运，若有机会再次代表台湾，一定拼尽全力。即使无法上场，也觉得很庆幸，因为在十八岁那年已经算半离开羽球界，庆幸又赚了这么多年的时光。至于搭档王麒麟，早在东京奥运前就饱受足底筋膜炎所扰。虽然经一剂治疗获得控制，但后来又再度复发，唯有停赛一阵子好好养伤。王麒麟对此透露，最近身体状况好转许多，正努力控制旧伤，也不要有新伤出现。由于亚锦赛是奥运积分赛前一战，希望能在亚锦赛前把状况调整好，如此才能在争取奥运积分的赛事好好发挥。杭州亚运。世锦赛也是今年锁定目标，期望能有好表现。羽球男双林阳配王麒麟，李阳之前在东京奥运夺下金牌，一举一动都成外界焦点。结束隔离后，行程满档，不过李阳似乎没有让工作影响心情，还是会抽空和稳交七年的女友外出约会。据悉，双方其实已经论及婚嫁，但因为李阳想再拼一届奥运，所以不得不将婚期延后。相较王麒麟与女友低调谈恋爱，李阳大方许多，多次公开向女友示爱。据媒体报道，李阳被拍到和女友现身在桃园龟山餐厅，选的是一碗最便宜只要八十元的平价拉面，口味相当朴实。从曝光的画面可见，情侣爱的浓烈，互动亲密，一下十指紧扣，一下打情骂俏，还有拍到李阳伸手摸女友头发，接着拍脸颊。最后干脆一把将女友抱入怀中，甜蜜的情侣互动，完全闪瞎周边的人。李阳成名后，多次在 IG 线动提到女友放闪。先前人气网红弟妹送上饮料时，写下：“连我女朋友也照顾到，身心都被疗愈了。”上次跟女朋友去台中，因为太多人排队没有喝到，这次终于喝到了。就连分享自己最爱玩的手游时。都会顺便提醒大家自己是有女友的人。送了我跟女朋友这么好的卡，还有魔法石，我要好好认真玩。被赞是贴心好男人。关于结婚，李阳日前受访开口，打算到了三十岁才要进入人生下一阶段。奥运羽球男双金牌得主林阳配的王麒麟与李阳将暂时拆伙。主因是王麒麟因足底筋膜炎预计至少休养八周，接下来李阳将与学弟卢振合拍，征战十月中开打的丹麦羽球公开赛。之前王麒麟与李阳出席在台北体育馆举行的穆德杯企业羽球排名赛，两人担任开幕嘉宾，李阳也小试身手，与球迷一块打球同乐。而王麒麟因脚伤不适，只能坐在场边当啦啦队，并不时与球迷合照签名。事实上，王麒麟的脚从五月就已有状况，不过当时他自认问题不大。他苦笑说：“上了球场谁会觉得不行？就是拖得太久，才变成这么严重。”丹麦羽球公开赛预计十月十八日开打，接下来还包括法国与德国。李阳表示，目前预计王麒麟约在十一月中可以归队。对于要和学弟搭配，他并不排斥。他说。和不同的人搭配也会有些新的刺激。李阳透露，目前和卢振还没有太多搭配机会，不过两人打法都属前排，在速度和轮转上虽比过去更快，不过后排攻击相对劣势。他也和学弟开玩笑说：“谁先抢到前排就是谁的，另一个就去后排。”近日迈入第七届的穆德杯企业羽球排名赛，之前因瘟疫停办一年。近日重新复办，共有六十家企业队共襄盛举。
。主办单位统计，光是参与的企业市值就达新台币十八点五兆，堪称是最金贵的羽球赛。除此之外，穆德也长期赞助羽球选手，包括李阳。王麒麟与王子维等都是穆德赞助的选手。李阳也说，穆德推广羽球不遗余力。作为一个企业举办比赛，要耗费很多的人力与经费。我相信他们也期盼能做到抛砖引玉的效果，吸引更多企业加入。二零二一年东京奥运当中，由王麒麟与李阳所组合的林阳配在赛场上掀起旋风，在羽球项目拿下男子双打金牌。而王麒麟在二零二三年初就在脸书粉丝团透露，自己刚入手全新保时捷的性能修旅的消息，羡杀不少粉丝。而李阳日前也公布了自己入手新车的喜讯，不过这款车并不是要买给自己开，而是要送给父亲的一份大礼。李阳日前在脸书粉丝团中发文写道。我也买车了，不过我还没有驾照。这台先送给辛苦的老爸，感谢老爸一路的支持与付出。喜事一桩，和大家分享喜悦。网友看到贴文后，则是纷纷回复：“孝顺的孩子，看着李爸爸的神情，一定非常开心。”球技精湛又孝顺，孝心满满，几乎都是称赞李阳的孝心。从粉丝团中贴文照片来看，李阳这次入手的车款是第四代雷克萨斯的修旅车。这款车的外形十分锐利，并且具备了品牌惯用的纺锤造型水箱护罩。动力方面提供了 2.0 升涡轮增压引擎，以及 3.5 升 V6 加上油电混合动力的选项。同时，车上也导入雷克萨斯 2.0 的主动安全系统，能够提供水平之上的安全防护。台湾黄金男双李阳与王麒麟在超级1000系列印尼羽球公开赛十六强战，面对地主组合蓝比恩与库苏马瓦达纳，苦战三局后败下阵来。赛后，李阳面对球迷嘲讽。顶着新科奥运男双金牌光环，林阳佩本季首战回到幸运的泰国，与汤姆斯被帮台湾男团拿下四胜。不过随后的泰国公开赛以及印尼大师赛都止步八强，这次在印尼公开赛更是于十六强就落马。李阳赛后在现实动态贴出网友拿了奥运金牌之后的半年，和上半年的成绩都是那么差，真的是史上最水奥运金牌的留言。同时写下，抱歉支持我们的朋友们，对不起，让你们看到一场又一场场的败仗，接受所有的批评。同样和李阳谈到退休计划的世界球后戴资颖，在冬奥羽球女单最终拿下银牌，为羽球写下历史新页。而始终陪在他身后的男人教练赖建成也得到广大关注。如今他的真面目曝光，再度掀起讨论，不少网友笑赞教练留胡子。看起来依然很年轻。戴资颖脸书粉砖稍早放出灿笑合照，而教练赖建成也在其中。看到他没戴口罩的模样，不少网友留言直呼：“原来教练有胡子，教练戴口罩比较年轻。”看看大家的反应，原来跟我们想的一样，哈哈哈,哈！教练有留胡子，跟很多人的想法一样，教练是亮点。原来教练的真面目。提到小戴这个坚强的后盾，赖建成教练过去曾受印尼华裔教练郑永成指导，与双打世界排名第四的陈红林是同学。虽然一路打到甲组，不过选择念研究所后，因为在高雄中学服体育替代役，而成为戴资颖的陪练，后来一路成为专属教练。二零二零年，戴资颖在马来西亚大师赛闯进决赛。全英公开赛勇夺生涯第三冠后，也特别感谢一直在他身后的最强阵容，还有金牌教练赖建成。二零二一年父亲节，戴资颖一家过节方式朴实却真诚。我的家庭没有特别庆祝节日的习惯，只要家人聚在一起的每一天都是最快乐的。父母对孩子的期待，如何成为他成功的动力？戴资颖的在羽球场上的成就。让爸爸戴南凯的教育方式受到瞩目。他说的四个字，下东京奥运男双金牌的李阳也松口退休计划。中华台北队双打好手林阳配李阳、王麒麟九日到清晨杯羽球赛担任赛事大使，并以队长身份邀来举重女神郭婞淳、柔道女神杨永伟等台湾顶尖运动员齐聚一堂切磋球技。林阳配近期会先征战亚锦赛。
，接下来将积极争取巴黎奥运的参赛资格。由于两人在东京奥运后一度陷入低潮，李阳希望能尽快把状态调整好。现在有点像回到二零一九年的感觉，还不知道奥运谁会去，但我们会尽力。对于戴子颖松口谈退休，李阳也有感而发说道：“像小戴说的。”要好好珍惜每次比赛，毕竟我也觉得不远了。认真的，坦言他近期有到学校当老师，未来也有其他规划。二零二四年可能是他最后一场奥运，若有机会再次代表台湾，一定拼尽全力。即使无法上场，也觉得很庆幸，因为在十八岁那年已经算半离开羽球界，庆幸又赚了这么多年的时光。至于搭档王麒麟。早在东京奥运前就饱受足底筋膜炎所扰，虽然经仪器治疗获得控制，但后来又再度复发，唯有停赛一阵子好好养伤。王麒麟对此透露，最近身体状况好转许多，正努力控制旧伤，也不要有新伤出现。由于亚锦赛是奥运积分赛前一战，希望能在亚锦赛前把状况调整好，如此才能在争取奥运积分的赛事好好发挥。杭州亚运。世锦赛也是今年锁定目标，期望能有好表现。据悉，戴资颖八日松口退役计划，原本他预计只打到二零二一年结束，目前已下定决心要挑战两千零二十四巴黎奥运。接下来为了奥运积分也会多参赛，但计划明年底就要退休，即使能打也不想打了，珍惜在场上比赛的时间。隔日，戴资颖在脸书感慨写下：“每位运动员都会因为年纪而有渐渐走下坡的一天，我也不例外。但我会很努力的练习，且珍惜这些在场上跑动的日子，也会持续奋斗到最后一刻。”一九九四年出生的戴资颖身高只有一百六十二厘米，这个身高在羽毛球女单项目中并无优势，但她靠着自己的天赋和努力，在赛场屡战屡胜。二零一七年。他六夺超级系列赛冠军，并一度保持着二十五场连胜纪录。二零一八年，他继续保持极佳状态，先后夺得马来西亚大师赛、印尼大师赛和全英公开赛三个冠军，将世界第一的宝座做到了第八十一周。戴资颖告诉我们，即使没有出众的身体条件，但通过刻苦努力，他可以收获一切。戴资颖在出道初期有着“怪球手”的称号，他在比赛中打法随性，经常不按常理出牌的古怪套路，让不少选手都吃过他的苦头。但他这种打法自身的稳定性也不高，随着年龄的增长，心态的成熟，戴资颖也在逐渐改变打法，不再一味追求漂亮的假动作，而是更注重在场上合理运用技战术，提高自身稳定性。戴资颖告诉我们，如果想要成功，需要不断更新自己的技能。不管赛场上多么具有侵略性，但是场下戴资颖是一位非常谦逊的人。他性格洒脱，经常在社交平台上秀自己的腹肌照片和粉丝在网上互动。小戴自己也曾表示，他对很多事都不会有太多的顾虑和牵挂，只是简单的坚持打好每一场比赛。这种独特的戴氏处事风格，让他在面对困难和荣誉时泰然自若，处变不惊。戴资颖从来不小看他的对手，这是作为一名顶尖选手难得素养，也是所有人应该向他学习的地方。不管他的对手是谁，戴资颖都给予足够的尊重。就算他对阵内维尔有着绝对的交手记录上的优势，也可以说打这种力量型的选手已经打出了心得。但他依然给予内维尔很高的评价，不论对手的地位和等级如何，小戴都会非常尊重对方。伤病是每一位运动员都难以避免的，很多选手在职业生涯都饱受伤病困扰，甚至不得不提前退役，小戴也不例外。但在面对伤病时，他表现的真是坚韧顽强。据了解，在今年全英赛前，小戴右大腿深层肌肉已严重拉伤。他靠着每天的治疗和坚持，才顺利卫冕全英赛女单冠军。比赛结束回家后，接受持续治疗，还坚持要在可能的范围内持续训练。六月十六日，印尼羽毛球公开赛女单四分之一决赛结束了两场比赛，比赛爆出了大冷门，女单艾弗斯两名大将出局，世界第一山口希一比二不敌因达农，世界第三戴资颖零比二不敌马林，女单格局被改写。如今的世界女单是世界前四山口希
、安喜莹、戴资颖、陈宇飞的天下，四人实力高于其他选手一档。今年只要有这四人参加的比赛，冠军都被这四人包揽。他们基本锁定了所有赛事的四强。本次比赛，艾弗斯毫无疑问地晋级了八强。山口希 vs 英达农，戴资颖 vs 马林。英达农和马林都曾夺得过世锦赛冠军，也都曾高居世界第一。但是两人今年的表现很低迷，很少打入过四强，和埃弗四的交手中未曾一胜。戴资颖目前世界排名第三，马林目前世界排名第六。两人交手十九次，戴资颖十胜九负，稍微领先。不过两人今年的状态迥异，戴资颖十分出色，马林伤愈状态还远不如巅峰。赛前一致看好戴资颖获胜。第一局比赛，马林开局进攻很猛，取得了六比二领先。戴资颖连续通过假动作放网获得进攻机会，将比分追至七比七。此后双方开始了拉锯战，比分交替上双，来到了十四比十四。关键时刻，马林连续通过强势的进攻再次拉开比分，以二十一到十八拿下。第二局比赛，马林火力全开，曾经的进攻狂人的影子又回来了。戴资颖也试图通过进攻来挽回颓势，无奈马林今天的防守十分出色，无法突破。最终，马林以2 1一比十三再胜一局，大比分2比零获胜。在2023中国台北羽毛球公开赛女单决赛中。头号种子戴资颖以二十一到十四和二十一比十七的比分击败了三号种子张贝文，取得了两人之间的八连胜，并成功夺得本赛季的第二个冠军头衔。这场胜利是对他在亚洲锦标赛之后的又一次辉煌表现。这次胜利使得戴资颖已经第五次登上了该比赛的冠军宝座，分别是在二零一二年、二零一六年、二零一八年、二零二二年和现在。如此耀眼的成就，让她成为了该赛事历史上斩获最多冠军头衔的女单选手。这次胜利也为戴资颖的职业生涯增添了第二十七座超级赛冠军奖杯，仍然稳居女单历史之最的位置。她的成功得益于她多年来在羽球场上的努力和专注，她的技术娴熟，战术把握准确，再加上她的顽强拼搏精神。使得他成为了当今羽坛最具统治力的选手之一。虽然已近三十，但他仍是女单 BIG 中的重要一员。戴资颖不仅有着出色的个人成绩，她也是一位备受尊敬的运动员。她在赛场上展现出来的技术和毅力，激励着其他年轻选手追求卓越。她不断挑战自我，超越自我，并且以身作则，树立了一个榜样。向大家展示了成功背后的辛勤努力和付出。还有大概一年的时间，戴资颖将退役，巴黎奥运会将成为她最后的比赛。再加上今年世锦赛，她还有两次机会成为世界冠军，这也是这位长期排名世界第一的运动员职业生涯最大的希望。不知她是否能把握住？戴资颖表示，宣布退役后，心态还是一样。对自己的要求依然比较高，毕竟还是要跟其他选手抗衡。如果不想在众多的比赛中受伤，仍旧的持续练习，不能松懈。另外，他也透露退役原因，纯粹是不想练习这么辛苦，但还没想好之后的吧。但因为李阳想再拼一届奥运，所以不得不将婚期延后。相较王麒麟与女友低调谈恋爱，李阳大方许多，多次公开向女友示爱。据《镜周刊》报道，李阳八月二十一日被拍到和女友现身在桃园龟山餐厅选的是一碗最便宜只要八十元的平价拉面，口味相当朴实。从曝光的画面可见，情侣爱的浓烈，互动亲密，一下十指紧扣，一下打情骂俏，还有拍到李阳伸手摸女友头发，接住拍脸颊，最后前翠一把将女友抱入怀中，甜蜜的情侣互动，完全闪瞎周边的人。李阳成名后，多次在 IG 线动提到女友放闪。先前人气网红弟妹送上饮料时，写下：“连我女朋友也照顾到，身心都被疗愈了。”上次跟女朋友去台中，因为太多人排队没有喝到，这次终于喝到了。就连分享自己最爱玩的手游时，都会顺便提醒大家自己是有女友的人。送了我跟女朋友这么好的卡，还有魔法石，我要好好认真玩。被赞是贴心好男人。关于结婚，李阳日前受访开口，打算到了三十岁才要进入人生下一阶段。
，因父亲李俊玉本身就是羽球爱好者。李阳国小五年级开始接触，小时候他都会和同是羽球国手的妹妹李芷珍一起到央行羽球社所租用的红道国中羽球馆练习。父亲甚至亲自叫球，让他们兄妹两人进步愈来愈快。李阳后来转学到设有羽球校队的国小就读，也因父亲的苦心教导，让他成功站上奥运夺金。中央银行也在脸书分享小故事：李阳的父亲李开湖是央行驻警队副队长，本身打羽球功力一流，直到李阳上高中后才被拍下称臣。虽然年纪愈来愈年长，但实力依旧宝刀未老。2020年9月，还与李阳搭档勇夺第四十九届清晨杯羽球赛的明星亲子组冠军。事实上，李阳父亲有一个不为人知的身份。根据《民事新闻网》报道，李俊宇毕业于宪兵学校专修班第四十一期，后来被选中担任前总统蒋经国居住的七海关邸内卫成员，主要保护蒋经国的安全。李俊宇透露，他很少与孩子聊到工作上的事情。可能儿子李阳也不知道他曾是蒋经国的护卫。李阳，台湾省男子羽毛球运动员，籍贯福建省金门县金宁乡，土地银行羽毛球队队员，毕业于台北市市林区社子小学、国立基隆高中、国立台北商业大学，现就读台北市立大学硕士班。其妹李芷珍也是台湾羽毛球甲组选手。李阳于2018年亚运羽毛球男子双打比赛中与搭档李哲辉夺得铜牌，与搭档王麒麟被称呼为“林杨配”，胜角组合。两人在2020年东京奥运羽毛球男子双打比赛取得台湾史上首面羽毛球奥运金牌。他在夺冠之夜与脸书宣告：“我要很骄傲地再次告诉大家，我是李阳，我是金门人，我来自中国台湾。我们林阳让世界看见了中国台湾。”这份奥运殿堂上最高的荣耀，献给我的国家中国台湾，获得不少国内外媒体瞩目。李阳最初为手球队成员，后来才转战羽毛球。李阳和李芷珍兄妹自小由父亲李俊玉亲手教导羽毛球，每天会带他们到中和圆通寺练习。国小五年级时，父亲为了让他们接受更好的训练而转学至台北市社子国小。国中时。一开始就读大理国中，与梁家荣是同班同学。之后转去西湖国中，最后就读台北市立中山国中。在高三上学期时，李阳曾经因为始终无法晋升甲组而决定放弃羽毛球，选择就读国立台北商业大学企业管理系。但在下学期，不仅与搭档姜育伟在青少年国手选拔赛中拿下冠军。并且还在该年的全国羽毛球排名赛获得一组冠军而成功晋升甲组。2015年2月19日，李阳改和国小到高中以来都就读同校的学长李哲辉搭档。同年11月6日，李阳和李哲辉参加韩国羽毛球大师赛，在八强赛时遭遇头号种子李龙大和柳延星，对手因伤退赛而晋级半决赛。最后在半决赛中以零比二败给韩国的金基正和金沙朗，写下两人搭配后在国际赛中的最佳成绩。2016年7月24日，李阳和李哲辉在越南羽毛球大奖赛首次闯入世界羽联大奖赛级别的决赛，并在最后以二比一逆转战胜马来西亚的古建杰和陈文宏，夺得两人合作以来的第一座国际赛冠军。十二月四日，两人出战澳门羽毛球黄金大奖赛，并在决赛以二比一击败中国的卢凯和张楠，获得生涯首座黄金大奖赛冠军。二十八，同月，两人再度出战韩国羽毛球大师赛，晋级决赛，最终以零比二负于韩国的高成炫和金在焕，连续两周参赛皆收获佳绩。及至二零一七上半年，李阳与李哲辉除了在中华台北羽毛球公开赛获得亚军，其他国际公开赛的最佳成绩仅止步八强。在世界大学生运动会羽毛球比赛，也在被看好夺金之下于四强落败，仅得铜牌。二零一七年十月底，两人在法国羽毛球超级赛男双半决赛以二比一逆转战胜当届世锦赛冠军刘成和张楠。在决赛中，首次晋级超级系列赛决赛的李阳和李哲辉以直落二击败寻求卫冕的丹麦组合马蒂亚斯·鲍伊和卡斯滕·摩根森，夺得生涯第一个超级系列赛冠军。2018年8月底。
，李阳与李哲辉代表中华台北参加在雅加达举办的亚洲运动会羽毛球比赛男子团体及男子双打项目。在团体赛中，他们以第二双打身份助队伍赢得铜牌。在男子双打方面，两人在十六强击败中国的刘成和张楠，八强时在战胜韩国的崔律圭和江敏赫，最终于半决赛败于大会头号种子印尼的马库斯费尔纳尔迪吉德翁和凯文桑加亚苏卡穆约而获得铜牌，意为中华台北在亚洲运动会羽毛球比赛的第一面男双奖牌。李阳于二零一八年底转队至土地银行羽毛球队，改与王麒麟搭档，在隔年的第一次全国羽毛球排名赛首次出赛，最终于决赛败于前搭档李哲辉与杨博轩的新组合。二零一九年二月，两人出战搭档以来的首项国际赛事——西班牙羽毛球大师赛，在八强时击败赛会头号种子。世界排名第六的丹麦组合金阿斯特鲁普和安德斯斯考劳普拉斯姆森，四强时在击败另一组丹麦选手马蒂亚斯鲍伊和卡斯滕摩根森而晋级决赛。决赛时，两人以直落二击败韩国的金元浩和徐承载，夺得搭档后首座赛事冠军。三月，李阳和王麒麟出战瑞士羽毛球公开赛。最后在男双决赛败于印尼选手法甲阿尔弗兰和穆罕默德里安阿利安托，同月于印度公开赛再度夺冠，并取得合作以来第三座冠军，一是首座超级五百等级赛事冠军。二零二零东京奥运，李阳和王麒麟所组成的林阳配参加男子双打项目，王麒麟。李阳延续了小组赛击退世界排名第一印尼组合的气势，再度成功打败了日本组合，一举闯进羽球男双四强战，获胜当下，两人都激动不已，直接在场上跪下庆祝。就有网友发现，两人的姿势刚好，一人跪地仰天，一人跪着趴的，似乎是林阳配专属的庆祝胜利姿势。网友也开玩笑说，难怪两人有如神助。而这项说法也被王麒麟和李阳看见，李阳也转发了相关动态，写下“真的太有梗了”。在那之后，先后击败英国组合本莱恩及肖恩文迪，以及印尼小黄人组合吉德翁与苏卡穆约，以分组第二的成绩晋级，在四分之一决赛击败日本选手远藤大由及渡边勇大，于半决赛击败印尼选手塞蒂亚万吉阿赫桑。2021年7月31日，最终于决赛以直落二击败中国的双塔李俊慧和刘雨辰，在中国挑战最后一球现身失败后，获得东京奥运男子羽毛球双打金牌，亦是台湾省奥运史上首面球类项目金牌。李阳、王麒麟、王子维客串演出名是决胜的挥拍，成为本剧的开场戏惊喜彩蛋。听到决胜的挥拍是台湾第一部以羽球为主的偶像剧，王麒麟很兴奋地表示，希望看完可以让更多人喜欢上羽球这个项目的运动。李阳也说，希望透过戏剧可以让观众更直接看到球员练习的酸甜苦辣。谢家健表示，为了这一场戏，有特别去台北羽球公开赛观看林阳配的赛事。经过一整天的拍摄，谢家健大赞三位球员不仅球技超强，还能够拿着剧本专业演出，算是相当厉害。未来有机会可以多尝试戏剧的演出。